আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনি ভাই বন্ধুরা মানুষ একটু বেশি আমল করলে নিজেকে খুব বড় মনে করে সে নিজেকে পরহেজগার মনে করে এটা মোটেই ঠিক নয় কারণ মানুষ শুধু আমলের উপর ভর করে জানাতে যাবে না আপনি সিয়াম পালন করছেন হজ পালন করছেন সাতকাদা করছেন জিকির তাসবি সবকিছু পালন করছেন এত আমল থাকা সত্ত্বেও আপনি জাহান নামে যেতে পারে সুতরাং সাবধান রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে তার নেক আমল দ্বারা জানাতে প্রবেশ করতে পারবে না লোকজন প্রশ্ন করল হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আপনাকেও নয় তিনি বললেন আমাকেও নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে তার করুণা দিয়ে আবৃত্ত করে নেন কাজী মধ্যমপন্থা গ্রহণ কর এবং নৈকট্য লাভের আশায় সবসময় এবাদত করতে থাকো আর তোমাদের মধ্যে কে যেন মৃত্যু কামনা না করে কেননা সে ভালো লোক হলে তার নেক আমল বৃদ্ধি হতে পারে আর খারাপ লোক হলে সে তাবা করার সুযোগ পাবে উপরোক্ত হাদিস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মানুষ নিজের যোগ্যতা ও আমলের নয় বরং আল্লাহ তালার অনুগ্রহে জানাতে যেতে পারবে মমিনের একমাত্র সম্পদ হল আল্লাহ রহমত আল্লাহ রহমত পেতে আমাদের সব সময় এবাদত করতে হবে পবিত্র কোরআন মজিদে আল্লাহ তালা বলেন হে আমার বান্দারা যারা নিজের প্রতি অবিচয় করেছ আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ও না সন্দেহ নেই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু তবে মনে রাখতে হবে যতটুকু চেষ্টা যতটুকু অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে হবে বীজ বপন না করে যার কাছে আশা করা যায় না এটা হলো নির্বুদ্ধিতা তেমনি ন্যাকামন না করে এবং গুনা ছেড়ে তাবা না করে পরকরে মুক্তির আশা একদমই করা ঠিক নয় আল্লাহ তালার রহমত পেতে হলে আপনাকে তাওবা করতে হবে নেক আমল করতে হবে আবার অনেক বড় বড় আমল করতে হবে কিন্তু তা নিয়ে অহংকার করা যাবে না তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন কারণ শয়তান সর্বপ্রথম অহংকার করেছিল যখন আল্লাহ তালা হজরত আদম আলাই সাল্লামকে সেতে দিতে বলে তখন সেটা বলেছে সে তো মাটির তৈরি আর আমি আগুনের তৈরি এই জন্য সে অভিশপ্ত হয়েছে অহংকার করে সে চিরদিনের জন্য আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে কাজে মানুষের মধ্যে অহংকারী মনোবৃত্তি শয়তানের চরিত্রের বহিপ্রকাশ ঘটে এই ধরনের চরিত্র মানুষেরা জানাতে যেতে পারবে না রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন যার অন্তরে সরিষার পরিমাণ দানা অহংকার থাকবে সে জানাতে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ইমান আছে সে জাহান নামে প্রবেশ করবে না তাই আমাদের উচিত নিজেদের সামান্য আমলে অহংকারী না হয়ে সর্বদা আল্লাহ দরবারে তাবা করতে হবে অন্যের আমল দিক থেকে ছোট না পাবে নিজের আমলকে কলসমুক্তি করার চেষ্টা করতে হবে কারণ আল্লাহ তালা কাকে কোন ওয়াসিলায় জানাত দিবে তা আমরা কেউ জানি না এই খবর শুধু আল্লাহ পাক ভালো জানেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝ মানার তাফিক দান করুক আমি